You want to join us? No, I want to braid my dolly's hair. Maybe when we're done, we'll play with you.别再浪费我时间了，我只要一句话，你知道我要什么？我记得林肯还说过，如果你斗不过你的敌人，最好跟他做朋友。出事了，想帮他还是害他？走！大学毕业，当警察二十年，破过恒丰银行抢劫案。九八年最大宗的军火交易，去年那宗八千万的毒品交易也是你破的。领过英勇勋章，三年之内连升两级。刘警官，你有什么话说？
，你有困难吗？你告诉我，让我帮你摆平。知不知道你以前是我们警队的荣誉，现在是耻辱？我被人催眠。昨天晚上做过什么，我根本就不知道。做了一些错误的事，我有罪，我无话可说。现在，上级呢，叫我把这事秘密调查。这次，全靠你。哎，总之，我既觉得生气，惋惜。还要无奈，这件事，我们呢要同心协力去摆平它。哎，又头痛了。怎么？你怎么想？王警官，下次你说快点，我能听懂。政务库少了什么？对不起，长官，只知道他放火，还没点算。闭路电视袋子看过没有？对不起，长官，还没看。打算等你回来看。他昨天去过哪儿，你知道吗？对不起，长官。阿志，我给你十五分钟，把答案全都给我。是，长官。你刚才说什么？对不起。什么对不起？没有对不起的。去吧。回来。知道要去哪儿吗？去跑圈。去泡凉水。是，长官。快去啊！好，我们查获秘鲁电视和刘警官拿走了文件，这件案子可能跟疾风有关。疾风，你继续查，有什么打给我。三十六条红剑，二十五条黑魔力，十五条金鱼。重新数。是，长官。警察部是不容许滥竽私行的，我让你立刻停止，要不然我投诉你。我比你高一级，你怎么投诉我？我直接向黄警官投诉你，他不管我，我写信给署长。三十条金鱼，二十。麦德莫尼，我有没有对你滥用私刑？没有，麦德。呃，杰克他在训练我，呃，集中力、注意力，还有意志力，是的，是长官。其实你是想问，为什么这两天我不回你电话？我心情不好。我也是。这两年以来，我们是在谈恋爱吗？我们，我们是不是应该分手算了，反正我也不很了解你
。喂，头，这次麻烦了，有警官出事了。三十辆金鱼，二十八辆红箭，二十五辆黑魔力。刚才他抢了阿伟的枪，不停的说我有罪，我该死，然后开枪自杀了。给我查查香港有没有催眠专家作案的案例。人的大脑里面有很多扇门，看来好像很复杂，其实还有一定的定律。只要你知道门的密码，你就可以打开它，看到里面的秘密。而打开大脑的方法，我们就要催眠。我们可以用视线、眼神、说话，引导对方进入你设计的空间。这段时间，对方的大脑跟他身体每一个联系都会被我们中断，然后输进我们给他的指令。其实学催眠最重要是心术要正。催眠学总共有十个阶段，不同导师会了解你们的心态。这次是应两届大学的要求。准许犯人和学生们见面。林商正，九六年美国麻省理工催眠学和心理学博士，回到香港之后呢，自己开诊所，还做了警队的心理学专家。他和他的好朋友张国亮警司，凭他们催眠手法破了几宗大案子。但是不知道为什么，两年前的有一天，他自己在家里开枪杀了人，当时他老婆也在场，最后被判误杀，坐牢十五年。教授。我可不可以催眠他，让他喜欢我？心术不正啊！你两个站起来，你看着他，好像你更容易被他催眠。那是说非自愿那是不行的。其实，要解码。先要了解对方，知道对方的背景。我的理论是创伤理论。当你的手被人割伤，你会怎么样？白血球第一时间会涌上伤口，保护着它。与此同时，你会发现那道门到底在哪？每一个人最少有一次藏在心里的创伤，可能是童年的回忆，或是人生最痛的一次。这就是死穴，就是那扇门。当然，成不成功，看人、你的能力、对方的意志。哎，走吧。快走啊！干嘛？走啊！走啊！走啊！动不动不动的，哎，怎么啦？没事。干嘛？怎么了？专案组，高级督察李文健。你好，李警官。你是来帮我上诉的吗？要不，我们没什么话好说。不用吧。两年前已经承认杀人了。我是被冤枉的。开个玩笑。平常很少人来看我，看你挺顺眼的，就跟你多说两句了。怎么，有什么可以帮你？我有个兄弟。他在政务库偷了些东西，然后烧了政务库。最后还真枪自杀。他一定很需要钱，还可能精神分裂，要不怎么会在警察局里面偷东西？在犯罪的过程里，他只记得一些很零碎的片段，但他不记得自己到过政务库。可他说自己有罪。还有，他说被人催眠了。哦，高手。那个是什么人？我，你让我抓你，你怎么抓我
，我已经在牢里面了。把我从东面抓去西面，再抓回北面。你认真点。对不起，长官，你可以放松点吗？你太紧张了，让我也紧张，我也不知道怎么帮你。谁都行，刚才那些学生也行，你也行，只要看用什么技巧去打开人的心锁。你也有心锁的，那个自杀死了的警察，他判自己有罪，他生前一定做过些违背良心的事，才会那么容易被人打开了心锁。他当时一定被催眠了，所以他做过什么也不会知道。听你这么说，也就是说你现在立刻催眠我，我就放你走。这个我不行，你太强了。到底是谁？只有一个，大家叫他催眠大盗。只有他，才会违反规矩，做这种坏事。你想抓他，你带我一块去吧。他从来不用真名字，只有我认得他。还有，他是我师傅。李先生，很感谢你和我们警方合作。如果抓到人的话，我帮你要求减刑。那个单位在五楼 A， 要不要我跟你上？不用了，阿唐，你看着他。抓到人之后，你带他上来认人。是，长官。李先生，你这次来的目的是认人。如果你逃走，我兄弟一样会开枪打你。要是我突然不见了，那怎么办？不见的东西就到不见的东西的地方去找，那就行了。别跟他说话。是，长官。走大家听着，目标是五楼 A 室，小四、阿文，楼梯是你们的。是，是长官
下车上来。阿唐，上来没有？阿唐，你在哪儿啊？阿唐，走。涛，李小舍不见了。我看你睡这么香，所以没吵醒你。继续工作。Yes， 我们第一步计划已经成功。这次是声东击西，其实一飞主要是想偷走吉佛所有的资料，拿去了解，然后趁机给全民。因为吉佛今天的行动就是保护文化交流处处长 Barry Lincoln， 他会亲自护送一批钻石去古埃及珠宝拍卖会。OK， 我会通知吉佛提高警觉。但问题是，那个村民大盗已经知道吉佛所有的资料，他们成了高危人物。那么，你有什么意见？换了那堆人。李警官，我已经收到上级的指示，情况怎么样？对方是一个催眠大盗，而目标就是你的兄弟，所以换成我们的人。然后你带我去见老板 Mr. Lincoln， 我会二十四小时负责他的个人和财务的安全。那颗钻石无论如何不能曝光。没问题。阿明，你带李警官的兄弟换掉我们的人。是，长官。阿志，是。所有在场的嘉宾、保安、四一等，甚至扫地的大婶，全都给我复合一次。还有走进老板的，全都给我盯着他们。是，长官。金哥。我们 B 队接到命令来做支援，不知道剑哥有什么吩咐呢？看厕所也没问题。好的，那就看厕所。还有没有其他？楼梯口吧。啊，还有垃圾房。没问题。啊，对了，把 Brenda 留在这儿。好 ，Brenda， 你看剑哥有什么要帮忙的？是。你最好跟我合作，他是你师傅，你也不想他死。我说我一定会帮你，放心。你负责看着他，但不要跟他讲话，他会催眠。Mr. Lincoln， 为了钻石和您个人的安全，我建议您还是保持低调，直至拍卖完了为止。好的，我全靠你了，我会尽力的。女士们，先生们。请注意，欢迎大家莅临古埃及珠宝拍卖会。现在，请大家就坐，拍卖即将开始。坐一会儿嘛，别太紧张。我看他很快要给你道歉了。他是个好人
，可是不太懂得跟人家相处。你不要老是跟他对着干。我想他需要一点时间，就能想通了。给他一点时间吧。是他跟你说的。嗯，跟爱的人说心里话，不要等太久。Don't wait until too late, right? 兰达，对不起。漂亮吗？仔细看，海阔天空。哎，知道我怎么解开手铐的吗？当你告诉自己，一定能解开，一定能解开。那就可以解开了。你现在给我上催眠的第一课。聪明。我叫你来认人，不是来玩的。你不觉得自己有些问题吗？老是绷着脸，大家很难跟你沟通，像刺猬一样。身边的人也不会好过。我身边不需要人。布兰德呢？天涯管闲事的，我们来分享一个故事吧。有一只寂寞的刺猬，在树林里没有朋友。有一天，他遇上了浣熊，他对浣熊说：“我想过来抱抱你，跟你做个朋友。”浣熊于是说：“你拔走全身的刺就行了。”刺猬照做了，然后他们成为好朋友，还玩得很开心呢。刺猬的刺是与生俱来的，大自然的定律不能够违反。你真是铜墙铁壁、啊，这样做哪会开心呢？你也不见得开心。坐牢要多开心？那坐牢之前呢？如果真那么开心，你就不会杀人了，对不对？你在麻省念完了心理学和催眠学博士之后回香港发展，你曾经帮过我们警队。做心理专家，就在这个时候出的事，你开枪杀了人，而你太太当时也在场。在整个过程里，你没有为自己辩护，结果被判误杀。你不是对我说过，你是冤枉的吗？难道这里没有什么秘密？没什么秘密。我曾经是一个很幸福的人，有一个很爱我的女人。但是我没珍惜过她，就好像把一个女孩子放在大浪里，让她一个人孤零零的飘到很远很远。有一天，当我后悔的时候，已经太晚了，因为我再也找不到她。跟爱的人说心里话，不要太晚。我知道你很努力去救他，但是你要接受一个改变不了的事实。你要原谅自己，就会开心一点。原谅自己。
，原谅自己，原谅自己，原谅自己。立刻到老板房看看。没时间了，警察们进来了，要不你杀了他。各单位注意，钻石被盗了，疑犯是李文静，立刻封锁现场，不能让他逃走。去哪里了？你都干了些什么？你回答我，回答我呀！啊！你说话呀！抓住他！呦呦呦呦！我打！我现在没时间解释，李尚正还没有离开现场，快封锁酒店附近所有的街道。文健，你快点到大仓自首！大家听清楚，我是杨警官，现在有两个兄弟被吃，让一。
注意，疑犯车辆为银色保时捷，车牌号码是 D W 幺四六八。光凭的，老板走了，怎么没人知道？你是不是跟他一起偷钻石啊？说，你他妈这次责任大。他判自己有罪，他生前一定做过些违背良心的事。我有罪，是他做的。是他设下的圈套，不见的东西就到不见的东西的地方去找，那就行了。一个改变不了的事实，原谅自己，原谅自己。一个改变不了的事实，为什么他不杀我呢？为什么他不马上走？为什么呢？不错嘛，两颗钻石赚了一亿。真厉害，人证，自己兄弟一二三四五六个，还有受害人，物证，闭路电视录影带，还有我，以及指纹。不过我想来想去不明白，为什么一个警察犯案会留下那么多的证据？你明白吗？那，自己人人赃并获，我不招呼你了。我们现在正通缉黎尚正。你还有没有其他同党？老老实实吧，你的兄弟有没有份？不关他们的事。这是一张白纸，黎尚正和那些钻石在哪儿？那，你别打算告诉我，你是被黎尚正催眠了，而你自己什么都不知道。什么事？杨警官 ，Mr. Lincoln 在二十分钟之前伤重不治，又多一项谋杀罪了。剑哥，你把真相告诉我们吧，不然我们帮不了你的。Brenda， 你出去帮我跟进其他的笔录，谢谢。是长官。Brenda。对不起。我喜欢你写的这一段。冥想你自己的内心火焰，如何燃点你的信德？爱，会令你变成一个不同的人。你必须活过他，走过他。但内心的火焰如被邪念燃烧，你就成魔了。你已经成魔了。他们什么时候到？老板，嗯，铁头说他五分钟后到。好的。
海阔天空的云。怎么这么久？外面很多警察。钻石？为什么会这样？不可能！我不是我做的，一定不是我。那钻石呢？那个箱子一直由他保管。偷回他肚子看看有没有，没有就扔海里去。我喜欢你这种眼神。暂时呢？你答应过放我老婆。什么？我有这么说过吗？我记得我应该是说，我要先拿到钻石。暂时呢？你根本没打算我放人，所以你把钻石藏起来。你干脆现在把我催眠，让我放人。我也想知道你有没有那么厉害。在清醒状态、极意志坚定的人，是不会被催眠的。你根本就没这个机会。那两个钻石值一亿美金呢，拿不到你全家都得死。杨警官喜欢打犯人。你说什么？你能不能帮我查查李尚正的家人，还有他身边的朋友？我怀疑他被人威胁。你自己小心一点。杨警官待会儿会押你去总部那边。他好像疯了一样。知道，长官。死笨蛋，押他走。是，是长官。走。跟自己说一定可以解开，就一定可以。
你看他这眼神多正点。当年你跟他的老公两个智勇双全，一起把我抓进牢里，但是最后他出卖了你。不过不用担心，我帮你解决了他。阿正，你来了。阿亮他已经下班了，他说他正赶回来呢。做点菜，让你们看球时吃啊啊！其实当年你是怎么样引导证人，让他们抓到我的？全世界是不是没几个人好像你这样能控制其他人的？我常在想，如果是面对面的话，到底是你棒还是我棒？我老婆呢这就好了。吵吵什么？这里好像发生了一些事。他老婆叫卓敏，是北京医学院的学生。他们结婚以后就住在这里。有没有找过他？有，不过我找不到他。你说，我们会永远都这么幸福吗？跟你在一起，就是我最幸福是我让你受苦，我没事儿，只是 Grace 他们吃了不少苦。
再给我一点时间。你眼睛怎么了？告诉我，告诉我。你离开以后，哭的太多了。有一天早上醒来，眼睛就坏了，眼前只能看见一片影子。我怕你担心。所以就没告诉你。这么搂着他也没什么意义。亲他一下，反正有床在，是吧？呀！阿正这么对你，根本不值得你为他这么伤心。他最爱的是他自己的工作，他根本没有理过你的感受，阿敏。阿敏，阿敏，你放手！阿敏，阿敏，阿敏我需要你的时候，你在哪？还有，今天发现他好朋友的尸体。张国亮警司，连他家人都不见了。我查过黎向正和张国亮利用催眠破的案子，其中一宗的重犯叫做欧阳海，又叫做大海。他在五年前抢劫珠宝行，后来黎向正催眠在场的证人认出了大海，判了他二十年。但是在一年前，他在美国受审另一宗案件的时候逃走了。我怀疑黎向正被人控制着。那怎么办？那怎么办？那怎么办？不见的东西就到不见的东西的地方去找，那就行了。我回酒店看看。嗯、为什么黎向正要做那么大的牺牲？有时候人的内心很难捉摸。对不起、啊，我常常发你脾气。该我说对不起，我有话想对你说。你说。
摔下去。好，那一块摔下去吧。来呀！我在想，你那一亿美金到手之后再杀了我，还有什么事情可以做？可惜，没有只有我明白你。其实你真的很可怜，身边一个朋友都没有。还有，你的眼神告诉我，你很嫉妒比你幸福的人。当然了，我最嫉妒的就是你老婆。她能有一个那么爱她的老公？看新闻报告吧，就知道钻石在哪。你知不知道自己做了什么？你用枪架在自己人脖子上了。不过这次算了，你不用担心，那份报告我会给你写。报告我自己会写，我自己会跟黄警官认错。不是的，不好意思，你等我一会儿。喂，说话，李文静。警方除了动员港岛中区四队重案组之外，也得到国际刑警的大力协助。经过一晚的调查之后，我们已经成功的掌握了一个国际性犯罪集团的计划，也根据线报，攻陷贼窝，成功找回两颗法老王之心。可惜，我们没有把涉案的盗贼全抓回来。不过我们警方很有信心，在短期之内，一定会把所有盗贼绳之于法。成功找回两颗法老王之心，可惜我们没有把涉案的盗贼全抓回来。不过我们警方很有信心，在短期之内一定会把所有盗贼绳之于法。趁着吃吧。嗯。
。对不起，以前没有时间跟你好好的吃一顿饭。你也带着。我从来都没后悔嫁给你。懂得拍照吗？放过你的，相信我，相信我。哇，这么多菜啊！小朋友不能只吃肉，要多吃点蔬菜，知道吗？嗯。我算够朋友了吧？你们很久没像现在这样一家人吃饭了吧？人家给你夹菜，你们要说什么呢？谢谢叔叔。记不记得叔叔跟你们说过，你爸爸跟我在玩捉迷藏，但是他找不到我。如果上阵叔叔帮我把玩具拿回来，我就送你们去开心乐园玩，好不？那如果上阵叔叔找不到那些玩具呢？嗯，那我就要送你们去爸爸那儿一起玩了。太好了，可以和爸爸一起了。爸爸一起了他们吃饱饭了，带着们去看电视吧。我要跟你玩个游戏，因为上次你好像忘了点东西，这次出去我怕你又忘了，所以我要跟你玩的深刻一点。两个选一个，嗯，我一定会帮你找回来的，这里由不得你做主。三，我，我喜欢你的。如果你的记性还有问题的，下次就是这两个孩子。两个钻石在保险公司的四楼，警察会派很多人去保护。下午四点他们会把它运走，这里面有你需要的东西。还有另一方面，我会叫人把你老婆跟两个孩子关进一个真空箱里，里面只有一个小时的氧气。如果你到时候还没有回来的话，就是你亲手杀死了他们。他有话要跟你说。阿正，你放心，不管到了什么地方，我们都会再见面的。一个小时，你当我神仙？这句话你有机会再给他们解释吧。还有，你最好乖乖的，别耍花样。
伟他们在工作室做准备了。是，长官。你们两个还有空吗？到那边把工作准备好了。是，是，长官。我只知道抓到你之后我会没事。你是那个警察，把他带上，最好不要开枪。你想在玩什么花招？我不会再上当。
Нет! Нет!倒霉吧？有没有想过这样子帮我？你会很麻烦的。现在不是很麻烦，现在是非常麻烦。最重要是事情做对了。谢谢。叫辆救护车。你到底认不认得路啊？一直往前。
看到前面的隧道吗？看见了，就在那。上正。抓你去坐牢，这么多年来你为了报仇而被报仇催眠自己，你从来没有赢过，你这种失败，我早就赢了你了，李尚正。听着，李尚正，这个箱子只有我才懂得怎么开，你不看看你刚才那个样子，六神无主乱呼乱叫，方寸大师的叫，老婆老婆老婆，你知不知道你样子多可怜，多可笑？知情是命，我送你下去陪他。臭警察，就少算你那份。
救不了了。啊啊啊啊啊啊啊！钻石你拿不到了，头像就少坐几年了。不，不用心急，慢慢来。你们死光了，那钻石自然会在我手上。你猜我最开心是看到什么？看到人家，看到自己心爱的人要死了也救不了的样子。你现在眼神很好看，知道吗？李尚正，加油啊！哈哈救你老婆了吗？不救了。能够和自己心爱的人一起走，是一件幸福的事。那你呢？孤零零一个人，连死也没人陪你。你说的很对。我想他从来没试过爱一个人，然后把心里的话告诉他。也没有人爱过他，他也没试过爱一个人，一个朋友都没有，一个朋友都没有。生命的价值是为了什么？你生存是为了什么？为什么我会孤独？你的爱人，为什么我没有朋友？追求什么？为什么我没有人爱？太可怜。
上最厉害的武器，但是其实最厉害的是爱。那你也要好好保重自己啊！好，拜拜。怎么样，学会催眠没有？你说，如果你懂得催眠的话，你会怎么样？你应该说，如果这世上每个人都会催眠自己，跟自己说“我很满足，我很满足”，那这世上的人每一个都像我们这么开心。我不用懂得催眠，我已经很满足了。我知道。